Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Di video kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana caranya kita membuat uh, template website seperti ini template profesional dengan menggunakan Photoshop Di sini saya menggunakan Photoshop CS5 untuk Photoshop yang kalian gunakan bisa menyelesaikan uh, bagaimana cara membuatnya Di sini kan kalau saya lihat di demonya ini ada header, tab menu, uh, live, content, dan footer. Di sini kita belum mengisikan isi-isi uh, website seperti di sini ada tab-tab uh, menu di sebelah sini sidebar kiri, nah ini content, kemudian bagian bawah footer. Ini kita tinggal mengisikan. Nah, cara menggunakan cara membuat ini kita menggunakan Photoshop jadi dari Photoshop gambar Photoshop dipotong menjadi tabel-tabel. Ingat di sini bukan div tapi tabel. Jadi website yang kita buat nantinya bentuknya dalam bentuk tabel. Oke langsung saja bagaimana cara membuatnya. Kita ke Photoshop uh, buat file baru, file lembar kerja baru, file new. Misalnya di sini saya menggunakan ukuran 1000 pixel untuk lebarnya kemudian tingginya 800 pixel resolusinya 150 pixel per inch kemudian background pilih yang transparan kalau sudah oke okay. nah di lembar kerja kita kita bisa membuat desain website semenarik mungkin misalnya saya akan membuat desain seperti ini kita ke layar dulu ini pertama background kita menggunakan dasar warnanya misalnya eh, putih kita masukkan warna putih ini untuk warna dasar kemudian select deselect kemudian kita menggunakan membuat layer lagi new layer sini misalnya kita buat header nah di sini silakan masukkan gambar header misalnya saya akan memuat gambar di sini ada gambar di picture ini tarik ke Photoshop Kalau dirasa udah pas, silakan klik please. Agar lebih mudah dalam pembuatan, silakan munculkan gridnya. Klik view, show grid. View, show grid. Kemudian setelah header dibuat, kita akan membuat uh, tab menu. Misalnya di sini. Saya perbesar dulu. Untuk membuat desain web, silakan Anda berkreasi sendiri. Misalnya untuk tab menu sekian. Saya menggunakan warna misalnya eh, ini. Oke. Dan ini kemudian kita menggunakan gradient to tarik garis lurus dari sini ya seperti ini kalau kurang bagus silahkan pilih untuk gradientnya Kalau sudah, select, deselect. Kemudian, 
kita membuat untuk bagian misalnya bagian kiri di layer kiri kita membuat uh, oh terlebih dahulu kita membuat uh, di backgroundnya misalnya saya buat uh, saya ubah dulu select oh backgroundnya akan saya buat warnanya menjadi uh, lebih menarik misalnya seperti ini oke okay. kemudian silakan di find back itu masukkan sehingga background seperti ini kemudian kita ke layer paling atas di layer kita akan oh kita melanjutkan yang kiri dulu kemudian select di select Misalnya saya akan membuat di bagian kiri seperti ini. Kalau kurang selesai silakan klik kanan transfer selection. Silakan sesuaikan dengan keinginan kalian. Misalnya sekian. Kemudian di fill dengan warna flash dulu. Isi dengan warna misalnya warna lain agar enak kita mengedit. Warna ini bisa kita edit sesuka hati kita nanti ketika di upload di web. Misalnya seperti ini dulu. Nah, kemudian untuk tengah layer tengah ini untuk konten jadi warnanya putih aja sekarang kita seleksi dulu agar lebih jelas saya perbesar seleksi pastikan ukurannya sesuai dengan yang uh, sebelah kiri kemudian kita iskan warnanya misalnya putih untuk konten isi dengan putih gunakan paint bucket tool setelah itu select oh maaf select diselect Kemudian kita membuat layer terakhir, yaitu untuk footer. Di layer footer, kita akan membuat di bagian bawah ini, kita isi dengan misalnya warna yang berbeda juga. Nah, misalnya seperti ini, kita buat gradient saja biar lebih menarik. Misalnya seperti ini, tarik garis lurus, ya, ini untuk footer, setelah itu select, diselect. Di sini kita lihat uh, tampilan headset kita, kita hilangkan dulu gridnya, you show grid. Nah. Seperti inilah tampilan e, rancangan website kita. Nanti kita akan memotong gambar-gambar ini. Kita potong menjadi ini seperti ini. Ini bagian atas berarti header. Kemudian tab menu, side bar kiri, konten, kemudian footer. Kemudian diekspor ke dalam bentuk HTML dan image. Sehingga akan membentuk e, tampilan website. Oke, selanjutnya. Setelah jadi gambarnya, kita potong. Kita gunakan slice tool. Klik slice tool. Pertama, kita potong bagian atas dulu headernya. Pastikan pas. 
kemudian yang kedua tab menu nah dengan begini kita sambungkan agar tidak ada celah kita edit dulu pastikan ini berhimpitan agar hasil yang kita e, inginkan sesuai dengan yang kita buat misalnya kita perbesar dulu biar jelas nah ini harus disatukan nah dengan begini kita memotong satu e, ini header menjadi satu gambar dua gambar dan tiga gambar kemudian yang sebelah ini tengah kita potong lagi dan kita sambungkan seperti ini kemudian bagian bawah footer kita potong sambungkan dengan yang ini sehingga kita akan menghasilkan uh, ada potongan gambar yaitu satu header dua tab menu tiga ini bagian tengah konten dan kiri kemudian bagian footer nah untuk bagian tengah ini akan kita bagi menjadi dua karena kita akan mengisinya nanti menjadi dua ini untuk kiri untuk e, misalnya sidebar kiri link link atau apa menu kemudian bagian kanan ini untuk e, konten web jadi kita akan bagi menjadi dua klik kanan klik kanan edit slash action maaf klik kanan divide the horizontal slice kita pilih yang horizontal uh, vertikal ini sebanyak dua jadi kita akan membaginya menjadi dua oke okay. kita sesuaikan oke okay. setelah semua jadi semua terpotong potong beri nama misalnya untuk atas klik kanan edit slice and action ini untuk kanan untuk atas kita namai header misalnya oke kemudian untuk ini klik kanan edit slice and option klik nama tab menu oke kemudian untuk kiri klik kanan edit slice and option misalnya kiri oke kemudian ini untuk tengah action kita tulis misalnya konten oke okay. kemudian yang terakhir untuk bagian putar kanan edit selection option putar oke okay. semua udah kita buat udah beri nama sekarang kita explore ke web klik file save for web and device pilih format gambar misalnya di sini saya memilih yang jpg jpeg kualitasnya silakan pilih uh, setelah itu save nah kita tentukan lokasi penyimpanan misalnya saya akan membuat di lib libraries more folder baru Web. di folder template web kita akan menyimpan e, dalam bentuk html dan image ini jangan lupa html dan image kemudian misalnya kita beri nama web.html kemudian save setelah selesai kita bisa buka di libraries more template web Nah, ini hasil dari 
uh, yang kita buat tadi di sini ada image yang kita potong-potong kemudian ada HTML nya kita buka HTML nya nah inilah hasil dari uh, website yang kita desain dari Photoshop nah tapi kan ini masih dalam format yang kurang menarik yaitu di kiri kemudian ini e, tidak center ya biasanya kan website ada di tengah kemudian ntar kita e, format dengan CSS agar tampilannya lebih menarik seperti web, web profesional kemudian setelah semua beres kita baru mengisi konten-konten Oke, bagaimana caranya kita memformat ini? Kita ke Dreamweaver. Kita akan menggunakan Dreamweaver. Ini hasil yang kita buat tadi. Buka ke Dreamweaver. Di sini saya menggunakan Dreamweaver CS5. Silakan untuk yang versi lain menyesuaikan. Kita drag, kita buka ke Dreamweaver. Nah, inilah kode-kode HTML dari Photoshop yang kita buat tadi. Di sini kita bisa lihat e, website yang kita buat ini dalam bentuk tabel, bukan dalam bentuk div. Jadi kita akan e, memformat tabel ini. Di sini ada ID tabel yaitu tabel 01. Ini kita akan membuat kelas ini di CSS. Silakan di copy. Copy. Kita membuat uh, file new CSS untuk memformat uh, tampilan. Kita pertama kita buat kelas tabel untuk uh, yang kita buat tadi yaitu kelas tabel 01. Di kelas tabel 01 kita menentukan misalnya untuk uh, men mengatur tampilan yaitu margin margin untuk top kita beri nilai misalnya 10 pixel kemudian untuk brightnya auto untuk buttonnya 10 pixel dan untuk dan untuk uh, live-nya auto di koma tutup kemudian simpan kita simpan di folder penyimpanan kita bersama dengan yang kita buat di Photoshop tadi yaitu template W di sini kita beri nama misalnya uh, style dot css simpan nah untuk mengkoneksikan antara css dengan html yang kini kita menuliskan kode di sini yaitu di kode head sebelum head ditutup isikan kode seperti ini link bertipe style set kita menuju ke yang kita buat tadi template web nah ini Oke, okay. kemudian tipenya tag CSS. Oke, okay. kemudian simpan. Kita preview hasilnya di sini. Uh, setelah di format, kita akan melihat tampilannya. Nah, tampilan menjadi di tengah, marginnya auto, kanan kiri, atasnya 10, bawahnya 10. Nah, di sini kita bisa memperat lainnya yang akan kita sambung di video selanjutnya. Oke, okay, cukup jelas ya. Jadi kita berhasil membuat uh, template web dari Photoshop yang kemudian diekspor menjadi web uh, tampilan web dan image. Kita akan meneruskannya di part selanjutnya. Oke, okay, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.